गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अप टू नाउ इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस द वेन पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पॉइंट देन दैट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी राइट इन दिस वेव वॉट हैपन्स द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पॉइंट एंड द डिस्टर्बेंस इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑफ द मीडियम सो यू कैन से दैट it is represented by in this way right it is y equal to r this is the position of the particle at point o at point origin and this is x now the particle which is present at point o that get vibrate initially and the particle which is present at this point p is at a distance x this means whenever the disturbance reaches to this point p already the particle o cover sum of the part of its oscillation so for point o for particle o you can say the equation is represented by or at time t it is this is r sin if r be the amplitude it is r sin omega into t that is simple harmonic motion right now if we consider after time t the particle is at point when it cover certain distance then it reaches to the point p then what is the how you can represent it at x and t at x and t so it is r sin omega t minus of phi because the disturbance reaches to this particle p late and this p particle is lags by a phase angle of phi means maan lete hain ki ye particle ne apni extreme point पे पहुंच चुका था और तब इस तक वाइब्रेशन पहुंची तो यहां पर क्या आएगा दिस इज माइनस फाइव दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग एट पॉइंट ओ एंड एट पॉइंट पी तो अब इस फाइव को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे विल यूज कि कॉरस्पॉन्डिंग टू हमने ये कहा था कि ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ जो है आपका वन वेव के इक्वल है ठीक है राइट तो कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा वन वेव लेंथ वेन इट कवर वॉट इज द फेज टू पाई corresponding to unit distance it is 2 pi by lambda when it cover the distance x to kitna hoga phase it is 2 pi by lambda into x so you can write this as this is the phase at point phase lag at point x this is the phase at point x phase lag we keh sakte ho aap minus sign hai this is phase lag itne distance se ye piche reh gaya this is y x t is equal to r sin This is phase at point S. इतने एंगल से ये फाइव से आपका पीछा पीछे रहा तो दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ टू पाई बाय लेमडा इन टू एक्स राइट स्टूडेंट तो अब आप इसको लिख सकते हो आर साइन टू पाई बाय टी कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड ओमेगा क्या होता है टाइम पीरियड राइट दिस इज माइनस ऑफ टू पाई बाय लेमडा इन टू एक्स अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए आर ऑफ साइन ऑफ टू पाई बाय लेमडा ठीक This is lambda divided by capital T into small t minus of x. और ये आपके पास आ जाएगा साइन टू पाई बाय लेमडा इन टू वॉट इज लेमडा डिस्टेंस कवर्ड बाई दी वन वेव वॉट इज दिस टाइम पीरियड दिस बिकम विलॉसटी वी इन टू टी माइनस एक्स वाई एक्स टी दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन वॉट इज वी वी इज द विलॉसटी ऑफ दी वेव राइट हेयर वी इज lambda upon capital t this is time period this is wavelength and this is called as velocity of wave and 2 pi by lambda is called as k it is called as wave number this is called as wave number or angular wave number you can say or propagation constant propagation this is called as propagation constant wave number or angular wave angular wave number and what is its unit its unit is radian per meter its unit is unit of k is radian per meter right or is ki aapki frequency one of the standard equation is this right other standard equation is if i will write this equation again so it become y you can mark this as equation number 1 to aapki equation number 1 ko agar main ye directly yahan par 2 pi by lambda ki jagah main k likh dun to y x t is equal to r sin 
this is omega t minus k into x this side either we will use this equation or we will use this equation this is the equation of plane with progressive wave along positive direction of x axis ye kya hogi this is the equation of plane progressive wave along positive direction of x axis theek hai aur agar humne likhni ho ye kahan hai positive direction of x axis to beech mein kaun sa sign aayega aapka minus if the wave is traveling along if wave is traveling along along negative x axis to aapka kya aa jayega y equal to r sin 2 pi by lambda into vt plus x vt plus x or y equal to r sin of omega t plus kx so you can use anything aur r kya hai this is the amplitude r kya hai this is amplitude on this you can get the question also okay in this case what is v v is the velocity of the wave और अगर आपको पार्ट वे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली हो तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी और एक्सेलरेशन निकालना हो तो इट इज डी वी अपॉन डी टी इट्स योर चॉइस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसका क्वेश्चन करें ट्रांसफर अ ट्रांसफर्स वे हारमोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब बाय वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी दिस इज द न्यूमेरिकल द इक्वेशन इज थ्री साइन थर्टी सिक्स टी प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन एट एक्स प्लस फाइव बाई फोर राइट स्टूडेंट फिर एक्स एंड वाई आर इन दिस दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको फाइंड आउट करना है वॉट इज द स्पीड फाइंड द स्पीड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड Direction of propagation. Direction of propagation, frequency, and initial phase. And initial phase. Right, student. Up speed, amplitude, direction of propagation, frequency. अभी हमने कहा था कि यहाँ अगर प्लस साइन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आप इससे कंपेयर करेंगे वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स अब इसमें ये पाई बाय फोर एक्स्ट्रा है दिस इज इनिशियल फेस सो यू कैन कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई एक्स टी एज आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव नॉट किससे कंपेयर करेंगे फाइव नॉट से अब वॉट इज इनिशियल फेस इनिशियल फेस इज फाइव नॉट इक्वल टू पाई बाय फोर इनिशियल फेज कितना है पाई बाय फोर उमेगा आर एम्पलीट्यूड कितना हो गया आर इज इक्वल टू थ्री उमेगा इज इक्वल टू थर्टी सिक्स अगर आप कंपेयर करें उमेगा इन टू टी टी का कॉफिशेंट उमेगा के एक्स के कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन एट ठीक है अब यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं टू पाई बाय टी थर्टी सिक्स तो टी कितना आ गया दिस इज टू पाई बाय थर्टी सिक्स सेकेंड्स और अगर हम यहाँ टू पाई बाय लेमडा लिखें दिस इज जीरो पॉइंट जीरो वन एट तो लेमडा कितना आ जाएगा टू पाई अपॉन जीरो पॉइंट जीरो वन एट मीटर्स राइट तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप इसका क्या करेंगे रेसी प्रोकल फ्रीक्वेंसी इज द रेसी प्रोकल ऑफ टाइम पीरियड सो एंड वॉट इज इनिशियल फेज इट इज पाई बाय फोर आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट You have to compare this equation with this standard equation, and phi naught is the initial phase. Positive direction means it is along right to left. Left to right positive है question में. तो आप it is along the negative direction of x-axis. Right now after this we have to discuss some important term related to wave motion. Important term. Important term. Related to wave. मोशन फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड क्या होता है कि एम्पलीट्यूड इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन तो ये सब आपने पढ़ा ही हुआ है दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन फ्रॉम मेन पोजिशन either it is represented by r or it is represented by a right next is wavelength what is the wavelength 
you can say distance traveled by the wave when one of the particle complete or oscill one oscillation jab ek particle ne apni oscillation complete ki o to e1 gaya e1 to o gaya o to e2 gaya to wave ne kitna forward distance cover kiya distance covered by the wave distance covered by the wave when particle of the medium cover पार्टिकल ऑफ मीडियम कवर्स वन ऑसिलेशन ठीक है जब उसने वन ऑसिलेशन कवर की तो वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट इज एंगुलर वेव नंबर एंगुलर वेव नंबर इज फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेव नंबर इज एंगुलर दैट इज प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट इट इज टू पाई बाय लेमडा एंगुलर वेव नंबर इज के दिस इज टू पाई बाय लेमडा ठीक है तो हम इसको बोलते हैं टू पाई टाइम्स This is two pi times the number of wave, number of waves that can be accommodate, that can be accommodate per unit length, accommodate per unit length, number of waves that can be accommodate per unit length. Two pi into one upon lambda. मीन्स यूनिट लेंथ में कितनी आपकी अगर वन वेव कंप्लीट हो रही है कितने डिस्टेंस में लेमडा डिस्टेंस में लेमडा डिस्टेंस वन वेव में तो यूनिट डिस्टेंस में कितनी होंगी वन बाय लेमडा ठीक है नेक्स्ट आपका आता है इसमें दिस इज फ्रीक्वेंसी दिस इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन वन सेकेंड और द नंबर ऑफ वेव ट्रेवल्स इन वेव traversed in or number of frequency you can say number of frequency traversed in one second right angular frequency is omega omega is equal to टू pi into nu ये सब आपने किया ही हुआ है नाउ टाइम पीरियड टाइम पीरियड इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बट यहाँ हम दे बोलेंगे इट इज़ द टाइम इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच इट इज़ द टाइम taken by the wave by the wave to travel a distance distance equal to one wavelength equal to one wavelength it is the time taken by the wave to travel the distance equal to one wavelength ek wavelength jitna distance cover karne mein kitna time laga that is said to be time period राइट स्टूडेंट नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत है फ्रीक्वेंसी इज द रेसी प्रोकल ऑफ टाइम पीरियड राइट और स्पीड ऑफ वेव आपको पता है वी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव इज स्पीड ऑफ वेव इज फ्रीक्वेंसी इन वेव लेंथ ये आपको ध्यान रखना है दिस इज स्पीड ऑफ वेव नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन सो आई एम ओनली टेलिंग यू फर्स्ट वेव इज अ सोर्ट ऑफ वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन फर्स्ट इज इट वेव नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन राइट and medium must require which property inertia and elasticity are the two properties which a medium must require inertia and elasticity are the two properties which a medium must medium must require for its propagation third when wave passes through a medium then the particles of the medium vibrate simple harmonically when wave passes through a medium wave passes through a medium through a medium then particle also particles also vibrate simple harmonically fourth in between the successive particles of the medium jo jo particles of medium hai inme kya hai phase difference kyunki pehle disturbance kya hogi first ke paas pahunchegi fir second third so there is a phase difference continuous phase difference amongst the successive particles of the medium amongst the successive 
पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ठीक है अब आपका है फिफ्थ पॉइंट द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग दे आर हैविंग द डिफरेंट विलोसिटी एट डिफरेंट टाइम विलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज हैविंग डिफरेंट विलोसिटीज बट विलोसिटी ऑफ द वेव थ्रू द मीडियम रिमेन्स कॉन्स्टेंट विलोसिटी ऑफ वेव थ्रू द मीडियम इज इज कॉन्स्टेंट राइट विलोसिटी ऑफ द वेव थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कॉन्स्टेंट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम नेक्स्ट एनर्जी इज प्रोपिगेटेड अलॉन्ग विद द मीडियम विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीडियम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीडियम राइट स्टूडेंट अब इसके बाद हम करेंगे साउंड वेव्स ऑल ऑफ यू नो अबाउट द साउंड वेव्स क्या होती हैं साउंड वेव्स दीज आर द फ्रीक्वेंसीज विच आर ऑडिबल टू यू साउंड वेव्स अगर हम बात करें नेक्स्ट इज साउंड वेव्स क्या है साउंड वेव्स दीज आर द फ्रीक्वेंसीज विच आर फ्राम और विच इज ऑडिबल टू यू दैट इज फ्राम ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स एंड द फ्रीक्वेंसी लेस देन ट्वेंटी हर्ट्स आर कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड इंफ्रासोनिक साउंड ये आपकी कौन सी है ऑडिबल ऑडियो रेंज कौन सी रेंज है ये ऑडियो रेंज इंफ्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन ट्वेंटी हर्ट्स अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग विद द स्पीड ऑल ऑफ यू नो वॉट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिस इज थ्री थर्टी टू किलोमीटर पर आर दिस इज थ्री थर्टी टू किलोमीटर पर आर दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड थर्टी टू मीटर सॉरी थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड्स राइट एंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग विद अ स्पीड स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड आर कॉल्ड एज सुपर सोनिक साउंड हैविंग सुपर सोनिक साउंड स्टूडेंट्स इसको करेक्ट कर लेना दिस इज थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ साउंड इज थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड इन एयर राइट इज इट क्लियर तो ओके इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग Thank you